वेलकम टू स्टडी आई क्यू आई अमित वरीदी किलोर वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग कार कंपनी जो आजकल है उसका नाम है टेस्ला सोशल मीडिया पे आपने उसके सीईओ एलोन मस्क का कोई ना कोई ट्वीट या कोई ना कोई न्यूज डेफिनेटली पढ़ी होगी बाकी किसी भी कार कंपनी के सीईओ के बारे में शायद आपका नाम आपको नहीं पता ना ही उनका नाम पता होगा ना ही उनके ट्वीट के बारे में पता होगा बट इलॉन मस्क मोर और लेस प्रोबेबली आपको एज ए सेलिब्रिटी भी मालूम है टेस्ला एक अमेरिकन कंपनी है इलेक्ट्रिकल कार कंपनी एक क्लीन एनर्जी कंपनी उनका पर्पस ये है कि दे वांट टू एक्सपीडाइट द मूव टू सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट एंड एनर्जी ऑब्टेन्ड थ्रू इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स एंड सोलर पावर टेस्ला यानी कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बनाता है जो बाकी जो गाड़ियां होती है वो इंटरनल कंबंशन इंजन पर बनती है यानी कि पेट्रोल और डीजल से चलती है वेर टेस्ला की जो गाड़ियां होती है वो इलेक्ट्रिकल इंजन होता है इनको चार्ज करना पड़ता है जैसे आप अपने मोबाइल फोन को चार्ज करते हैं The key is that कि फॉसिल फ्यूल एक दिन खत्म हो जाएगा और उससे ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्ट्रीब्यूट हो रहा है सो मूविंग टूवर्ड्स द क्लीन एनर्जी इज द राइट वे टू डू इट ये जो गाड़ियां हैं सिर्फ इलेक्ट्रिक ना होने के साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट इनका एक प्रॉमिस है दे आर ऑटोनोमस व्हीकल और एटलीस्ट दट इज क्लेम्ड एटलीस्ट टेस्ला की तरफ से क्लेम किया जाता है कि विद इन वेरी शॉर्ट टाइम ये गाड़ियां बिना किसी भी ड्राइवर के इंटरेक्शन के या बिना किसी ड्राइवर के इंटरवेंशन के चल सकेंगी कंप्लीटली ऑटोनोमस फुल स्केल सेल्फ ड्राइविंग होगी ऑटो पायलट एक स्पेसिफिकली इनके ही सॉफ्टवेयर या इनके प्रोग्राम का नाम है जो कि टेस्ला में पाया जाता है इट इज एन एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम डिवलप्ड बाई टेस्ला द सिस्टम रिक्वायर्स एक्टिव ड्राइवर सुपरविजन एट ऑल टाइम सो यानी कि अगर प्रेजेंटली आप अगर टेस्ला की कोई कार खरीदते हो जिसका नाम जैसे रोडस्टर है या टेस्ला थ्री है या टेस्ला एस है उसमें ऑटो पायलट सिस्टम आता है गाड़ी यूजली ऑटोनोमस है बट आपको कॉन्स्टेंटली गाड़ी को हैंडल करके रखना पड़ेगा आपका हाथ हमेशा स्टीयरिंग व्हील के ऊपर रहना चाहिए इवन दो गाड़ी का जो सिस्टम है ब्रेक्स है एक्सिलरेशन है गियर चेंज है वो गाड़ी ऑटोनोमली हैंडल कर रही होती है इनका एक और फुल सेल्फ ड्राइविंग सॉफ्टवेयर इज एन ऑप्शनल अपकमिंग एक्सटेंशन ऑफ ऑटो पायलट टू एनेबल फुली ऑटोनोमस ड्राइविंग यानी सॉफ्टवेयर की तरह काम करता है कि आप अगर टेस्ला लेने जाएंगे तो आपको टेस्ला मिलेगी जिसमें ऑटो पायलट का सिस्टम लगेगा लेकिन अगर आप थोड़े से और पैसे एक्स्ट्रा दें पांच हजार डॉलर दस हजार डॉलर एक्स्ट्रा करें तो उसके अंदर फुल सेल्फ ड्राइविंग की भी एक्सटेंशन मिल जाएगी जिसमें मतलब इट्स काइंड ऑफ ए डिफरेंट डिफरेंट जो वेरियंट होते हैं गाड़ियों के इस प्रकार से और ये फुल सेल्फ ड्राइविंग एक्सटेंशन की जो जब आप फुल सेल्फ ड्राइविंग एक्सटेंशन खरीद लेंगे तो बेसिकली अगर आप चाहो एटलीस्ट इट इज क्लेम्ड कि आप गाड़ी के अंदर सो भी सकते हैं आपको बस लोकेशन uh, डालनी है कि आपको कहां जाना है द कार विल ऑटोमेटिकली टेक यू खुद सेल्फ ड्राइव करके ब्रेक्स मारकर एक्सीलरेट करके लेन बदल कर बेसिकली ट्रैफिक आने पर रोक कर आपको पूरा का पूरा वहां पर लेके चली जाएगी ऐसा टेस्ला की तरफ से जो क्लेम्स है वो कई बार टाइमलाइन डेडलाइन मिस कर चुके हैं एक बार इन्होंने क्लेम किया था कि 2018 तक ये सेल्फ ड्राइविंग ऑटोनोमस ड्राइविंग कंप्लीट अचीव कर लेंगे हाव एवर दैट हैज बीन पोस्टपोन्ड एज सच 2021 के एंड तक इन्होंने कहा कि इनकी जो गाड़ियां हैं वो सेल्फ ड्राइविंग ऑटोनोमसली कर लेंगी राइट right? ये जो टेस्ला की कार्स है दिस इज एन इंटरेस्टिंग कंपनी टू से द लीस्ट एटलीस्ट द मेक द न्यूज ऑन एटलीस्ट बिगर न्यूज देन दी अदर कंपनी जो ट्रेडिशनल कार कंपनीज है ये एक बड़े सारे से सेंसर्स सिस्टम यूज करते हैं जैसे आग गाड़ी के आगे ट्रिपल फ्रंट कैमरा साइड कैमराज लगे होते हैं चारों तरफ कैमरा है फार एंड शॉर्ट रेंज रडार है अल्ट्रासोनिक सेंसर्स हैं सेंट्रल ड्राइवर असिस्टेंट कंट्रोल है जो कि बेसिकली अपने चारों तरफ के एनवायरमेंट को स्कैन करते रहते हैं कॉन्स्टेंटली ऑब्स्टेकल्स के लिए उनकी स्पीड कैलकुलेट करते रहते हैं ताकि फिर ड्राइविंग सिस्टम अगेन इट्स ए नॉर्मल जो ट्रेडिशनल ऑटोमेटिक सिस्टम वाला है टेस्ला की प्रॉब्लम्स इसके बाद अब हम समझते हैं जब हमें टेस्ला कंपनी का पता चल गया द प्रॉब्लम्स और दोनों जगह पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बेस्ड है और चाइना इनकी सबसे बड़ी मार्केट है एंड दे हैव बीन ट्राइंग टू सेल इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स इन दी चाइना आल्सो टेस्ला इज फेसिंग प्रॉब्लम्स इन बोथ ऑफ दीज मार्केट्स प्रॉबेबली ड्यू टू देयर टॉल क्लेम्स या प्रॉबेबली ड्यू टू सम रेगुलेटरी इश्यूज लेट्स डिस्कस कि यूएसए में कौन कौन से हैं और चाइना में कौन कौन से हैं बोथ इन बोथ ऑफ देम दे आर फेसिंग डिफरेंट प्लान Elon Musk car company is basically under the scanner in the world's first and the second largest economy United States of America and China Musk trouble are not the same in these two different geographies alag alag hai sabse pehle USA ki baat karte hain in United States California's 
vehicle regulator said on Monday that it is reviewing whether the electrical vehicle maker is violating the state law by promoting its car as fully autonomous when they are not legally fully autonomous. Tesla की website पर ये promote किया जा रहा है कि वो fully जो हमने अभी बात की fully self driving extension ले सकते हैं तो उसके लिए वो fully self driving option के लिए दस हजार रुपए अपनी website पर extra charge करते हैं the regulator California के जो regulator हैं they are test they are investigating it कि actually में legally इस समय Tesla की जो cars हैं वो fully self driving नहीं हैं then how can they make that advertisement and how can they sell it by charging ten thousand dollars extra अब ten thousand dollars होते हैं approximately अस्सी हजार रुपए के करीब आठ लाख रुपए के करीब आठ लाख रुपए के करीब and the same site says that the company's car can't drive themselves साइट पर ही ये भी बताया जाता है कि जब आप टेस्ला ड्राइव करें तो किसी भी गिवन टाइम पर आपको अपने हाथ स्टीयरिंग व्हील से नहीं हटाने हैं और सेम साइट कह रही है कि बेसिकली आपके पास फुल सेल्फ ड्राइविंग एक्सटेंशन खरीदने का ऑप्शन है अगर आप दस हजार डॉलर एक्स्ट्रा दे दे प्रॉब्लम होगी पहले वाली दूसरा ये जो क्लेम है प्लेन साइट मेमो नोट दट टेस्ला ऑटोनोमस व्हीकल सॉफ्टवेयर इज एट लेवल टू थ्री स्टेप बिलो फुली ऑटोनोमस ग्रेड जो ऑटोनोमस के लेवल्स होते हैं गाड़ियों में उसके कई सारे लेवल होते हैं जैसे लेवल जीरो लेवल जीरो वो होता है जैसे अब हम गाड़ी वाड़ी चलाते हैं तो उसके अंदर से कुछ सीट बेल्ट आपने नहीं पहनी है तो वो बीप करने लग जाता है राइट कुछ उसके अंदर ऑटोनोमिक सिस्टम है कंप्यूटर जो आपको कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन दे देते हैं लेवल वन होता है हैंड्स ऑन हैंड्स ऑन कहने का मतलब है कि आपको गाड़ी पर चौबीस घंटे हाथ रखना पड़ता है कुछ कंट्रोल कर लेती है गाड़ी उधर लेन स्विच विच करके या जो क्रूज कंट्रोल होता है वो लेवल वन का ऑटोनोमस व्हीकल है आप क्रूज कंट्रोल अगर चलाएं ऑन कर दे तो आप गाड़ी चला सकते हैं बिना एक्सीटर दबाए गाड़ी सेम स्पीड पर चलती रहेगी लेवल टू यानी कि हैंड्स ऑफ इसमें कुछ समय के लिए आप हाथ भी हटा सकते हैं गाड़ी ऑटोमेटिकली चलती रहेगी परंतु इमीजिएटली आपको कॉन्स्टेंटली अटेंशन जरूर देनी है आप गाड़ी की आप जो नजरे हैं वो बेसिकली सड़क से नहीं हटा सकती इसको लिटरल टर्म्स पर हैंड ऑफ नहीं माना जाता है इस समय जो टेस्ला की गाड़ी है वो लेवल टू पे है लेवल थ्री आईज ऑफ आईज ऑफ का मतलब यह है कि आप एक्चुअली में आंखें हटा सकते हैं आप बीच में टेक्स्ट कर सकते हैं मूवी वूवी देख सकते हैं उस समय आपको गाड़ी इमीजिएटली किसी भी समय इंटरवेंशन के लिए बुला सकती है लेकिन गिव यू द सेंस बीफ होना लग जाएगा और आपको इमीजिएटली कंट्रोल लेना पड़ सकता है बट मोर और लेस सेवेंटी टू एटी ऑफ द कार ड्राइविंग इज ऑटोनोमस आप अगर चाहें तो बेसिकली बात कर सकते हैं इधर देख या दूसरी तरफ देख मोबाइल पर भी बिजी रह सकते हैं लेवल फोर यानी माइंड ऑफ ये मोर और लेस ऑलमोस्ट कंप्लीट ऑटोनोमस है माइंड ऑफ का मतलब यह है कि सो जाओ गाड़ी के अंदर सो जाओ आपको बस डेस्टिनेशन भरनी है एंड द कार विल टेक यू देयर एंड इट कैन ऑटोमेटिकली पार्क इट सेल्फ इन ए वेरी ट्रीमेंडसली रेयर कंडीशन आपको बेसिकली गाड़ी यूज कर गाड़ी को खुद मैन्युअली हैंडल करना पड़ेगा एंड द लास्ट लेवल ऑफ द ऑटोनोमस इज दैट स्टियरिंग व्हील ऑप्शनल ऐसी गाड़ी जो कि 24 फोर बाई सेवन थ्री सिक्सटी डेज किसी भी टेरेन में किसी भी समय ऑटोमेटिकली चलती है उसमें स्टीयरिंग भी लगाने की जरूरत नहीं है दैट लेवल ऑफ ऑटोमेशन टेस्ला की जो गाड़ियां हैं इस समय लेवल टू के ऊपर है और लेवल थ्री के ऊपर जाना इज दी मेजर मेजर ऑब्स्टेकल वहीं पर असली प्राइमरली है आईज ऑफ अगर आप रोड से आंखें हटाकर देखना स्टार्ट कहीं और कर दिए गाड़ी में फोन 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 यूज करने लगे तो ऑलमोस्ट आपके पास जो कंप्लीट ऑटोनोमी है वो आ चुकी है बट दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्स्टेकल एक्सपीरियंस हैज बिन मिक्स फॉर द इलेक्ट्रिकल व्हीकल मेकर्स ऑन हाउ इट्स ये फुल सेल्फ ड्राइविंग सॉफ्टवेयर वर्क्स ऑन द रोड अब टेस्ला के यूएसए में कई जगहों पर रिपोर्ट्स आए हैं जब इनकी जो ऑटोनोमिक ड्राइविंग व्हीकल्स होते हैं वो एक्सीडेंट हो चुके हैं अब वैसे तो इन्होंने काफी लेवल की ऑटोनोमी अचीव की हुई है परंतु लोग कई बार पूरी बात सुनते नहीं है और ऑटोनोमस चलने पे उनका फायदा लगता है उनका ध्यान बढ़ जाता है इस चक्कर में कई सारे एक्सीडेंट हुए हैं टेस्ला कार क्रैक्ड इनटू टू डेप्यूटी पेट्रोल कार नियर सियाटल कॉजिंग सिग्निफिकेंट डैमेज नो वन वाज इंजर्ड अच्छा ये वाला जो एक्सीडेंट है ये मई पांच का था वेर एज ए थर्टी फाइव ईयर ओल्ड मैन वॉज किल्ड वेन इज टेस्ला मॉडल थ्री क्रैश इन एन ओवरटर्न ट्रक नियर लॉस एंजलिस रेगुलेटर फाइंड एनी एविडेंस ऑफ वायोलेशन ऑफ लोकल स्टेट लॉ बाई टेस्ला द परमिट कुड भी सस्पेंडेड एंड देर मैनुफेक्चर लाइसेंस कुड भी एक्चुअली कैंसल और यूएसए में हो भी जाता है रूल फॉलो होते हैं इसके साथ साथ पैरली हम देखते हैं चाइना के बारे में अब चाइना में रिसेंटली कुछ महीने पहले एक बड़ा सा पीआर नाइटमेयर हो गया था टेस्ला के साथ उसके बारे में बात करते हैं यहां पर कंज्यूमर्स में उनकी इमेज गिरी जा रही है सॉफ्टवेयर की जो अभी अभी हमने डिस्कशन की यूएस की दीज आर दी प्रॉब्लम एंड दी गवर्नमेंट चाइनीज गवर्नमेंट इज यूजली जो बेसिकली फॉरन कंपनीज होती है उनके साथ थोड़ी सी एनिमिटी रखते हैं दे आर नॉट वेरी फ्रेंडली अबाउट इट तभी कोई भी फॉरन कंपनी चाइना में सक्सेसफुल होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है अब शंघाई ऑटो शो में अ टेस्ला बूथ वॉज ब्रीफली बी सीज बाई व
इन्होंने टेस्ला गाड़ी खरीदी थी इनके ब्रेक्स में कोई प्रॉब्लम आई इन्होंने सर्विस सेंटर पर कंप्लेन की इनको लगा कि उन्होंने अच्छी तरह से हैंडल नहीं किया तो एक ऑटो शो चल रहा था ये वहाँ पर टेस्ला के बूथ पर गई और टेस्ला गाड़ी के ऊपर चढ़ गई एक टी शर्ट पहनकर जिस पर टेस्ला का लोगो था एंड उसके बाद लिखा हुआ था ब्रेक फेलियर अब आप उसको पढ़ नहीं सकते ब्रेक फेलियर क्योंकि वो चाइनीज में लिखा हुआ था बट इट इज रिटर्न एज ब्रेक फेलियर प्रिंटेड अब चाइनाज मार्केट रेगुलेटर द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन फॉर मार्केट रेगुलेशन मेट विद टेस्ला लोकल सब्सिडीज ओवर इंक्रीज कंज्यूमर रिपोर्ट ऑफ दीकल प्रॉब्लम सबसे पहले कंज्यूमर्स की तरफ से प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गया दूसरा टेस्ला जब पहले चाइना में जब एंटर किया था उसर वॉज वॉम वेलकम ठीक है इलेक्ट्रिकल व्हीकल आप आ रहे हैं वैन इट वॉज बिल्डिंग गीगा फैक्ट्री ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द शंघाई अ फ्यू ईयर्स हैज बीन गेटिंग कोल्ड इन रिसेंट मंथ एज क्वेश्चन आर रेज हाउ द कंपनी मेकिंग कार टेस्ला के अंदर बहुत बड़ी बड़ी बैटरीज लगती हैं, ठीक है बैटरी क्योंकि इट्स एन इलेक्ट्रिकल व्हीकल तो बैटरी ली थी माइन बैटरी लग रही है उसके लिए टेस्ला बड़ी सारी सी बैटरी बनाने वाली फैक्ट्री डालता है दिस इज गीगा फैक्ट्री थ्री गीगा फैक्ट्री थ्री ये अपनी जो बैटरी वाली जो फैक्ट्री होती है टेस्ला की जहां पर कारें बनती है और बैटरीज बनती है उनको गीगा फैक्ट्री कहते हैं तो गीगा फैक्ट्री वन जैसे जहां पे इनका पहला ऑफिस था गीगा फैक्ट्री टू न्यूयॉर्क में बनाई गई थी गीगा फैक्ट्री थ्री शंघाई में बनाई गई थी गीगा फैक्ट्री फोर बर्लिन जर्मनी में बन रही है और पांचवी बेसिकली टेक्सस में बन रही है ठीक है तो ये गीगा फैक्ट्री थ्री जो कि शंघाई की है इसमें पहले जब उन्होंने जिससे फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है तो लोग थोड़ा वॉम वेलकम करते हैं बट दैट हैज ऑल्सो कोल्ड इट डाउन चाइनीज मिलिट्री ने भी टेस्ला को बैन कर दिया फ्रॉम एंटरिंग इन टू इट्स प्रीमाइस साइटिंग सिक्योरिटी कंसर्न ओवर कैमराज इंस्टॉल अब ये वाली गाड़ी तो जो है ऑटोनोमस है तो चारों तरफ कैमराज लगे रहते हैं इसके चारों तरफ सेंसर्स लगे रहते हैं और इट मेक्स ए डिजिटल मैप ऑफ इट्स सराउंडिंग एंड द एनवायरमेंट तभी तो बेसिकली अगर ऑटोमेटिकली चल पाएगी दिल हैव टू फिगर आउट कॉन ऑब्स्टेकल है किस स्पीड पर चल रहा है आदमी किस स्पीड पर चल रहा है ह्यूमन है डॉग है एनिमल है कार्स है पेड़ है जो पेवमेंट है सो रेड लाइट है तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं इनको कैमरा एंड द सॉफ्टवेयर कॉन्स्टेंटली एनालाइज तो जो सेंसिटिव इलाके होते हैं वहां पर कुछ खतरा हो सकता है तो चाइनीज मिलिट्री ने बैन कर दिया कि जो सेंसिटिव इंडस्ट्रीज हैं और जो स्टेट एजेंसीज है वहां पर टेस्ला कार का यूज होगा ही नहीं होगा अब सीईओ जो है इलॉन मस्क उन्होंने कहा है कि अगर टेस्ला के कैमरे स्पाई करने के लिए यूज होंगे तो हम बिजनेस में ही नहीं रह पाएंगे हाव एवर चाइनीज है टेक्निकली डन इट चाइना टेस्ला की सेकेंड बिगेस्ट मार्केट है आफ्टर यूएसए Beyond domestic consumption, the EV maker have been looking to China to make it a global manufacturing hub. That idea is now slowly actually declining. Local consumption भी basically कम होती जा रही है Chinese consumer are pivoting to other electrical vehicle makers. उनकी खुद की जो China के electrical vehicle makers हैं जैसे कि trend force हो गया Chinese car makers are dominating the EV market, led by Wuling, Hongguang, BYD और Aura. ये तीनों के तीनों नाम याद करने की आवश्यकता नहीं है चाइनीज इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स कंपनी है जो कि अगेन आर गिविंग कंपटीशन टू दी टेस्ला नाउ टेस्ला कंटिन्यूज टू स्टे ऑन टॉप अभी तो जो नंबर वन इलेक्ट्रिकल व्हीकल है चाइना में वो टेस्ला है बट देन उसकी ग्रोथ स्लोअर हो रही है धीरे धीरे एंड दो कंपनीज आर एक्चुअली गिविंग इट ए मोर चैलेंज और रेगुलेटर्स ने इसके ऊपर क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया तो कंज्यूमर सेंटीमेंट में पीआर खराब हो रही है रेगुलेटर्स ने इस कंज्यूमर कंप्लेन के ऊपर स्टेप्स लेना स्टार्ट कर दिए गए हैं इट इज कंज्यूमर मार्केट में बेसिकली इट इज एक्चुअली द ग्रोथ इज वेरी डिक्लाइनिंग सो चाइना इज ऑल्सो फेसिंग अलॉट टेस्ला इज फेसिंग अलॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन चाइना एंड दैट इज कंटिन्यूइंग इन द यूएस द होम बेस बेसिकली जहां पर प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं ऐसा नहीं है मतलब इतनी बुरी वी हैव क्रिटिकली एनालाइज इट बट यस द टेस्ला का इस समय तो फॉर वेरी नियर फ्यूचर सीम्स लाइक काफी अच्छा लग रहा है इन केस दे कैन स्टे विद डेड लाइन जो कि इनकी टू थाउजेंड ट्वेंटी वन की डेड लाइन है कि दे शेल बी एबल टू अचीव द ऑटोनोमस व्हीकल कंप्लीट ऑटोनोमी इस समय वो डेड लाइन मिस होती दिखाई दे रही है ठीक है इट विल प्रॉबेबली बी पोस्ट पॉन्ट टू द नेक्स्ट ईयर और प्रॉबेबली टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री बट इवन इन दैट पर्टिकुलर सीनेरियो अगर ये दो हजार तेईस तक भी व्हीकल्स में कंप्लीट ऑटोनोमी अचीव कर लेते हैं दैट वुड बी द ग्रेटेस्ट ट्रांसपोर्ट रेवोल्यूशन इन द हिस्ट्री ऑफ द ह्यूमैनिटी सिंस वी इन्वेंटेड व्हील Tesla is uh, interesting Elon Musk is definitely controversial whether you like it or hate him you can't actually ignore him Elon Musk aur Tesla and uski dusri company SpaceX ke bare mein baat karna hai to mujhe mere social media pe zarur connect kijiyega the technology and the space are one of my favorite topics we'll have a conversation in case you need the pdf of this class for your science and tech notes this is the telegram channel that you need to join however more importantly if you like the class to aap mujhe is youtube video ke niche mein comment karke bata sakte hain i will see you in the next class